அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நாம இந்த பதிவுல பார்க்க போறது ரசமணி செய்முறையின் கேள்விகளும் பதில்களும் நான் போட்ட வீடியோஸ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ரசமணி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்த சந்தேகங்கள்ல எனக்கு இமெயில் மூலமா அனுப்பிச்சாங்க அதுக்கு நான் பதில் திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்கேன் இன்னும் சில பேர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களா ஆகட்டும் இனிமே செய்ய போறோம்னு நினைச்சு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இப்பதிவு மிக உபயோகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்த சந்தேகம் நாளைக்கு உங்களுக்கும் வரலாம் அதுக்குதான் இந்த பதிவு போடுறேன் எனக்கு வந்த இமெயில்கள்ல முதல் கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாரு எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க நான் உங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் இந்த கேள்வியை தான் முதல்ல கேட்கறீங்க அதை நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் என் பேர் கார்த்திக் நான் திருவண்ணாமலை இருக்கேன் இந்த ரசமணி செய்யும் முறையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணது கடந்த ஒரு ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலை பக்கத்துல இருக்கு பருவமலையில நாங்க அங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சித்தர்களை பாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில அங்க நாங்க போய் ராத்திரி பகல் தங்கிட்டு இருந்தோம் அதே மாதிரி அங்க வந்த சாமியார்கள் அவங்க வந்து ஒருத்தர் பாண்டிச்சேரி சேர்ந்தவரு இன்னொருத்தர் சென்னை இன்னொருத்தர் இங்க கன்னியாகுமரி பக்கத்துல இருந்து வந்தாரு இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்ல இருந்து ஒவ்வொருத்தர் வந்திருந்தாங்க மொத்தம் அங்க ஒரு எட்டு பேர் இருந்தாங்க சாமியார்கள் மட்டும் அவங்கள நாலு பேர் ரசமணிய செய்யக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க அவங்க என்ன நினைச்சாங்க <laughs> எனக்கு இந்த ஆசை எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல இருந்து இந்த ஆசை இந்த மாதிரி ஆன்மீக தடல்களை பத்தி ரொம்ப அதிகமா யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது ஹிப்னாடிசம் அண்ட் மெஸ்மரிசம்னு ஒரு புக்கை வாங்கினேன் அந்த புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு புக்கை போட்டிருந்தாங்க அந்த புக்கை வாங்க ஆரம்பிச்சேன் இப்படி புக்ஸுங்களா வாங்கி வாங்கி படிச்சேன் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு தேட ஆரம்பிச்சோம் தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தேடிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு இதுல கால்வாசி தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இந்த மாதிரி தேடி தேடி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி இந்த விஷயங்கள் என்னோட போக கூடாது என்ன மாதிரி தேடிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நான் கொடுக்குற ஒரு சின்ன தகவல் சின்ன விஷயம் அவ்வளவுதான் சரி இப்போ ரசமணி செய்ய முறையோட சந்தேகங்கள் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான பதில்களை இப்ப நான் சொல்றேன் ஒருத்தர் வந்து குப்பம் மீனிச்சாரும் கருந்துளசியும் எனக்கு கிடைக்கல எப்படி செய்யறது அதை விட்டுட்டு செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டாரு நிச்சயமா செய்யலாங்க இன்னொருத்தர் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு அரைச்சேன் ஆனா மஞ்சத்தூள் கூட பாதரசம் ஒட்டவே இல்லை கலக்கவே இல்லை பாதரசம் தனித்தனியாவே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நூறு கிராம் பாதரசத்தை போட்டீங்கன்னா குறைஞ்சது இருநூறு கிராம்ல இருந்து முந்நூறு கிராம் மஞ்சள் தூள போடணும் இது வந்து ஒரு எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் துருசு ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே அப்பதான் பாதரசத்துல இருக்கிற நஞ்சுக்கள் எல்லாம் வெளியேறி மஞ்சள் தூள் கூட கலந்து பாதரசமும் அது கூட கலக்கும் சுத்தமாகும் இன்னொருத்தர் கேட்டிருந்தாரு பெருண்டி ஏன் தோல்சி போடணும் அப்படியே போட்டு அரைக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு போட்டு அரைக்கலாம் அலுமினியம் <laughs> ஆனா அது ரெண்டு நிமிஷத்துல கொதிச்சு நின்னுடுச்சு பாதரசம் கட்டவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அதுக்கு நான் கேட்டேன் எவ்வளவு துருசும் உப்பும் போட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவர் நூறு கிராம் நூறு கிராம் போட்டிருக்காரு அவருக்கும் இதே பதில் தாங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் நோட் பண்ணிங்க நூறு கிராம் பாதரசத்தை போட்டீங்கன்னா குறைஞ்சது இரநூறு கிராம் அதுக்கு மேல தான் போடணும் அதுக்கு சமமான இடையில போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமும் ஆகாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தவறுகள் நடக்க தான் செய்யும் எடுத்தவனே யாரும் கத்துக்க முடியாது இன்னொரு நபர் கேட்டிருக்காரு விராலி சாரலையும் துருசு சொன்னத்தையும் வச்சு மணி கட்டலாமா அப்படின்னு இருக்காரு <laughs> வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு செய்யறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தெரியல ஒரு சிலர் எனக்கு தவறான இமெயில்கள் கொஞ்சம் அனுப்புறாங்க ஏன் தேவையில்லாதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு தேவையில்லாத தொந்தரவுகள் வரும் அப்படின்ட்டு அதை பத்திலாம் கவலைப்படல அவங்க சொல்றவங்க சொல்லிட்டு போடும் ஏன்னா அவங்களோட வியாபாரம் பாதிக்குதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு தெரியாத தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் இந்த வீடியோ போடுறோம் அப்புறம் ஏன் சொல்றேன்னு கேக்குறாங்க என்ன பதில் சொல்றதுன்னு புரியல எனக்கு இன்னொரு நபர் நான் சக்கரைக்கு பதில் கல்கண்டு போட்டு அரைக்கலாமான்னு கேட்டிருக்காரு நிச்சயமா போடலாம் இந்த கல்கண்டுலயே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிகப்பு நேரம் கலந்த மாதிரி ஒரு கல்கண்டு வரும் அதை வாங்கி போட்டு நிச்சயமா அரைக்கலாம் கடையில் இருக்கிற டைமண்ட் கல்கண்ட் எல்லாம் போட்டுறாதீங்க நேச்சுரலா வரக்கூடிய கல்கண்ட வாங்கி போடுங்க இன்னொரு நபர் கேட்டாரு மோர்ல எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு புளிப்பு வர வர வைக்கலாமா அப்படின்ட்டு மோரே புளிப்பு தாங்க அப்புறம் எதுக்கு எலுமிச்சை பழம் வேற போடணும் வேணுனாலும் உங்களுக்கு புளிப்பு இல்லை அப்படின்னாக்கா அதுல புழிஞ்சு ஊற போட்டுருங்க புளிப்பு இருடும் 
இன்னொரு நபர் காடி நீர் அதாவது சிகப்பு அரிசியோட நீரை எத்தனை நாள் நான் புளி பேர வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்காரு இன்றைக்கி அடிக்கிற வெயிலுக்கு வெயிலில் வச்சிங்கன்னா ஒரே நாளில் புளி பேரிடும் அந்த புளி பேர வாசனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு கேட்டிருந்தாரு நீங்கள் அதை புளி பேரும் போது பார்த்தீங்கன்னா மேலே நுர கட்டிட்டு வந்து நிற்கும் அந்த எலு எலுமிச்சை பழம் பிஞ்சு வைக்கிறீங்கள அந்த காடி நீரில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நுர கட்டிட்டு வந்து நிற்கும் மோந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காடி நீரோட புளிப்பு வாசனை உங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியும் வெயில் வைக்கும்போது மூடி போட்டு மூடி வைங்க குறைஞ்சிடும் ஆவியாகி இன்னும் இது போல் சந்தேகங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்தால் எனக்கு இமெயில் மூலமாக தெளிவுபடுத்துங்க இல்லை கமெண்ட்ஸ்லேயும் போடுங்க நான் அதுக்கான பதில் தரேன் இன்னும் வர போகிற பதிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ரசமணி சம்மந்தமான பதிவுகள் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா திருப்பி இப்போது நாங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த வாட்டி புது முறைகளில் எப்படி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணி போடுறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் மச்சமணியை போற்றி